Ja. Hey, hvis I åbner den der hedder Intro Parametric, så vi får en uh, fil, der ser sådan her ud. Og uh, I kan se, at jeg har startet med at lave uh, noget af den. Så jeg har lavet en cirkel i bunden, den har defineret her, med en uh, radius, vi på. For den cirkel, den uh, deler vi op i uh, antal punkter. Så jeg deler op i 10 punkter, så det vil sige antal punkter derom. Og vi kan så se, fra, det, fra den, uh, vi deler den op med, får vi en liste. Og en liste, det er bare en, en liste af punkter. Men for den liste, eller for hver punkt i den liste, laver vi en, nyt, laver vi en ny linje, så så er højden. Og i de, øh, de nye linjer, deler vi så op igen. Øh, når vi gør det på den måde, så får vi det, der hedder 3. Det betyder, at den har til hver liste lavet en ny liste af punkter. Så derfor så har vi det, der hedder tree structure hernede. Øh, så nu ligger alle øh, punkterne opad, og så antal grene, det er så... Øh, antal punkter rundt langs, øh, langs øh, cirklen hernede, så vi kan se, hvis vi laver mange, så, bliver vores, så kommer der flere grene i vores træ. Og det hernede, det er vores tree viewer, og simpelthen bare, at øh, vi kan se, hvor mange, hvor mange grene der er. Så nu er der en, øh, til en 12 grene, og det er også det, vi har øh, 12 med nummer 0. Så han har jeg lavet forskellige eksempler på, hvordan vi kan arbejde med en tree structure, så hvis vi tager den første her, så øh, kan vi se, den vælger et tree item på en brand. Jeg prøver lige at tage en slider, så vi får at se her. Øh, så nu har den valgt gren nummer 0. Og på gren nummer 0 kan vi så vælge øh, forskellige øh, ting fra den liste. Vi kan også øh, prøve at ændre vælge en anden gren. Og vi kan så se, at vi kan så vælge hele vejen rundt. Det er også muligt at sætte en serie ind i en af dem her. Og så siger man, så får vi alle den. I den serie, der ligger nummer 5 der. Så har vi den, der hedder Pick first item in a brand. Den tager simpelthen bare det første item i hver brand. Og så kan vi se igen, hvis vi sætter den her på, at så kører den simpelthen bare op og ned, som vi har lyst til. Øhm, og vi bruger den samme igen her. Så har vi den, der hedder Flip Matrix. Det betyder, at vi bytter om på, hvad der er liste og hvad der er grene. Så nu kører vores punkt i stedet for at køre. Øh, opad, så kører de rundt, og så tager vi så igen første punkt øh, på hver gren så derfor så kører vores liste opad og der kan vi så se, så har vi runde her, og den næste hernede den tager øh, den fjerner så øh, ting fra listen den fjerner nummer 0, 2, 3 og 4 kan vi se, det er også den har gjort her og den sidste hernede, den offsetter Øh, det ene items i forhold til det andet Så det vil sige, at den tager Dem har den offset med Plus 5, minus 5 Og nu skal vi se, hvordan den sætter de andre ud Så det er så øh, modsat Se, kan det ikke passe, det tror jeg Så det er jo bare det at vise øh, Og der er mange flere forskellige måder At arbejde med det på øh, Herinde under øh, Og der er en rimelig mulighed Men og det er en meget vigtig del af Grasshopper at kunne, kunne lære at forstå og arbejde med Så pøj pøj